ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന ആദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ പല വലിപ്പത്തിലും പല നിറത്തിലും വർണ്ണത്തിലൊക്കെയുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ജീവികളെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ നമുക്ക് വലുതാക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിററ് ഈ മിററ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചില്ലാത്ത ഭാഗത്താണെങ്കിലും മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ മിററ് ഈ താഴെ ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ലൈഡിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനിവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതവിടെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നോസ് പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ നോസ് പീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് ഈ ലെൻസുകളെ മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ലെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇതാണ് ഹൈ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം പവർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് പവറാണോ ആ പവർ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ പീസ് ആണ് ഈ ബോഡി ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നത് ഇതും ഒരു ലെൻസാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ താഴെ മൂന്ന് ലെൻസ് മുകളിൽ ഒരു ലെൻസുമായിട്ട് നാല് ലെൻസിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ വസ്തുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശരിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ലെൻസാണോ വെക്കുന്നത് ആ ലെൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നോബുകൾ കണ്ടോ ഇത് കോഴ്സ് നോബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോബാണ് ഇത് തിരിച്ച് അതേ സമയം നമ്മൾ ഐ പി എസിലൂടെ നോക്കുകൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് വസ്തുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലൈറ്റ് അതിൽക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മിറർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മുകൾക്ക് വരില്ല അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് മുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഇനി നമ്മൾ ഐ പി എസിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഐ പി എസിലൂടെ നോക്കി അതേസമയം ഈ കോഴ്സിനോബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ക്ലിയർ ആയി വരുന്ന പോയിന്റ് വരെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻ നോബ് ഈ കോഴ്സിനോബ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അന്നുകൂടി ന വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈൻ നോബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് കാണാം ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഈ സ്ലൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ കാണേണ്ടത് ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്ലൈഡാണ് പെർമനൻറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി എന്തോ ഒരു സാധനം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് പെർമനൻറ്റ് സ്ലൈഡ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുവിനെ വെച്ച് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച്
സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം സ്ലൈഡ് വേണം കവർ ഗ്ലാസ് വൈക്കോൽ ഇട്ട് വെച്ച വെള്ളം ഇതൊക്കെ വേണം അത് അത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതുക നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജല സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി എഴുതി വെക്കണം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പോൾ എഴുതുക പരീക്ഷണ രീതി പരീക്ഷണ രീതി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹെഡിങ് ഇട്ട് അടിവ അതിനടിവര വരക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതുക മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ജല സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തുള്ളി ജലം സ്ലൈഡിൽ എടുക്കുക കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ജല സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ജല സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബുക്കിൽ നോക്കുക നിരി ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഒമ്പതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം അത് വായിച്ച് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് നിന്ന് ആ പാടത്ത് കെട്ടി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തോടും കുളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ തവളയുടെ കുട്ടി തവളേൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അത് എടുക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് എടുക്കുക ഇനി അതുമല്ല കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈക്കോൽ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ആ വെള്ളം അരിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് തണുപ്പി തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളവും ഈ വെള്ളം ഓരോ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ട് ആ വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഹെയർ സോക്ക്ഡ് വാട്ടറാണ് അതായത് വൈക്കോൽ തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മറ്റേ പാടത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ വെള്ളം നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡിൻ്റെ നടു നടുഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അധികമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഡ്രോപ്പ് തന്നെ മതി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കവർ ഗ്ലാസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കാതെ തന്നെയാണിത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വെക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിന് മുകളിൽ നമ്മളെ ലെൻസിന് താഴെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫൈൻ നോബും കോഴ്സ് നോബൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഐ പി എസിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൈക്രോ ജീവികളെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മൈക്രോ ജീവികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ജീവികളെയും ഒരുമിച്ചാണ് കാണുന്നത് പല ടൈപ്പ് പല വിധത്തിലുള്ള ജീവികൾ അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാരമീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി ഏകകോശ ജീവിൻ്റെ ജീവി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ പാരമീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ജീവി ജലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോലമായിട്ടുള്ളൊരു പീലികൾ പോലുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുഴുക്കളെ പോലെയാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു പുഴു സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരം ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ദീർഘകോളത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആകൃതിയാണുള്ളത് മുന്നറ്റം കുറച്ച് ഉരുണ്ടിട്ടും ബാക്കിലെ അറ്റം കൂർത്തിട്ടുമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആകൃതി കാരണം തന്നെ ഇതിന് പിന്നെ സ്ലിപ്പർ അനിമാക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിപ്പിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലിപ്
അമീബൻ്റെ ഭക്ഷണം പരമിസേനത്തിനെ പോലെ തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതും കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഏകോഷ ജീവി തന്നെയാണ് പിന്നെ അമീബയും അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അമീബയുടെ ആ ഒരു മൂമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമീബൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കണം അതിൻ്റെ ചലനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ജല സാമ്പിൾ എടുത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമീബനെ കാണും അതേപോലെ യു പാരമിസ്യത്തിനെ കാണും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സുലഭമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ജീവിയാണ് യൂഗ്ലീന യൂഗ്ലീന എന്ന് പറയുന്നതും അതും ഒരു ഏകഘോഷ ജീവി തന്നെയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂഗ്ലീനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ യൂഗ്ലീനൻ്റെ ചലനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ യൂഗ്ലീനകളെ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് യൂഗ്ലീനൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമീബൻ്റെയും പരമിസ്യത്തിൻ്റെയും പോലല്ല ഇതിനൊരു നേരിയ പച്ച കളറുണ്ട് ഹരിതകം കുറച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് യൂക്ലീന ഈ ജീ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇതൊരു സസ്യമാണോ അതല്ല ഒരു ജന്തു ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു ജീവിയാണ് യൂക്ലീന യൂക്ലീനെ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു മുന്നേറ്റത്തൊരു വാല് പോലെ ഒരു സാധനം ഉള്ളതായിട്ട് കാണും പക്ഷെ അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും അതിൻ്റെ ആ വാൽ ഭാഗം കാണുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഗ്ലിനൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പച്ച കളറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടെയില വാല് വരുന്ന ഭാഗം കളറില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ളൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആ ചിത്രത്തിൽ അതിലൊരു വാലിൻ്റെ ഒരു അറ്റം അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നല്ല പവർഫുൾ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ യൂക്ലീനൻ്റെ ആ ഒരു വാൽ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലൊക്കെ യൂക്ലീനെ ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ ഏകദേശം പാരമിസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആകൃതി പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷൻ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല അത് അനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ പരത്തുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ തന്നെയാണ് ഈ അമീബ ബാക്ടീരിയ പാരമിസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജീവികൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് നോക്കിയത് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ഇവയെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ട മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വീഡിയോ അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഴുതുക പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ജല സാമ്പിൾ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ച സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ചിത്രം ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ വരക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ കണ്ട ജീവികളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നോക്കി വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമീബൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ യുഗ്ലീനൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ച് നിറം കൊടുത്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ കുറേ സമയമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്നറിയോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അതായത് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾക്കൊക്കെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കണ്ടു പല വിധത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അത് ദഹിക്കലും വിസർജ്യങ്ങൾ ഈ വക പരിപാടികളൊക്കെ ആ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇവരുടെ ശരീരമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിച്ച